నమస్తే టేస్టీ వంటలకు స్వాగతం ఇవాళ మనం పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ వేడైన తర్వాత అందులో షాజీరా లవంగాలు దాల్చిన చక్క వేసుకోవాలి అందులోని బటర్ కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల ఈ స్పైసెస్ నుంచి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అందుకోసం నేను బటర్ తర్వాత వేస్తున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దూరగా అయ్యే వరకు వేయించుకుందాం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు మరియు వెల్లుల్లు రెప్పలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న టమోటో ముక్కలు వేసి బాగా కలయబెట్టి అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని అలాగే కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకోవాలి టమోటా ముక్కలు మెత్తగా అయ్యే వరకు మూత పెట్టుకొని స్లో ఫ్లేమ్ లో ఉడికించుకుందాం ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం టమోటో మొక్కలు మెత్తగా అయినవి కదా సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకొని దీనితో పాటు ముందుగా ముప్పై నిమిషాల పాటు నానపెట్టుకున్న జీడిపప్పును కూడా వేసుకొని బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ప్యాన్ వేడిన తర్వాత అందులో బటర్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుందాం బటర్ కరిగాక అందులో జీలకర్ర మరియు కరివేపాకు వేసుకొని చిటిపట అన్న తర్వాత చిల్లీ పౌడర్ అలాగే పసుపు వేసుకొని బాగా కలయపెట్టి వెంటనే మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా కలయబెడుతూ ఉండాలి ఇందులో మనం జీడిపప్పు వేసుకున్నాం కదా సో కలయబెడుతూ ఉండాలి లేదంటే జీడిపప్పు పేస్ట్ త్వరగా అడుగంటుకుంటుంది ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకొని ఆయిల్ మసాలా పైకి వచ్చే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని కలయబెడుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకొని అలాగే ధనియా పౌడర్ కూడా వేసుకొని మసాలా దగ్గరగా అయ్యే వరకు వేయించుకుందాం ఈ ప్రాసెస్ కి సుమారుగా పన్నెండు నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు టైం పడుతుంది మసాలా దగ్గరగా అయింది కదా అంటే మసాలా బాగా ఉడికిందని అర్థం ఇప్పుడు చీలికలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇవి మంచి టేస్ట్ ని అలాగే మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్ ని ఇస్తుంది కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బాగా కలయబెట్టుకోవాలి అందులో నేను పచ్చిమిర్చిని ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి ఆప్షనల్ మీకు ఫ్లేవర్ కోసం కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ ముక్కలు వేసుకొని మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి
క్యాప్సికం ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత అందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకొని మరో మూడు నిమిషాల పాటు స్లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాం ఇప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు ఉడికాయి కదా చివరగా కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలై పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన పన్నీర్ బటర్ మసాలా రెడీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి